京都市伏見区京阪電車藤の森駅新餃子が昼から飲むぞこんにちは昼飲み担当のホワイトカルコとゆきさんです今日はいつもの姉妹が自転車改造中なので久々に私の出番ですでは目的地を地図で説明しますね京都市伏見区北部伏見稲荷と龍谷大学京阪の龍谷大前深草と藤の森駅目的地はここです半年前に動画にした西海さんのすぐ近くというわけで今日行くのは餃子専門店の福吉さん結構な有名店ですね開店は2015年昔近くにあった名店の味と店名を引き継いだとかお店の特徴を挙げると昼から飲めて投資営業ニンニク不使用の中国系スパイシー餃子扱わに使わ焼き牛揚げ炊き水餃子と勢ぞろいランチがお得でサイドメニューが豊富通販や無人販売所などもありそんなお店ですでその福吉さんが近くの龍谷大学と面白いのを共同開発しましてねそれは武道山商業だ武道山商というのは和歌山県特に有田川町が特産の品種楽しみですねここは師団街道北の方での名前は川端通り到着です駐車場はありません謎の餃子マンがお出迎えお名前は福吉くんうわー公式サイトか SNS に書いておいてくれよ撮影許可ありがとうございました席数は公式サイトから引用広めの空間で居心地よしメニュー紹介まずは焼きの薄皮特製がお店の一押しの模様厚皮の蒸しと水餃子ごし盛りはいいサービスですね肉フロマージュが少し気になりますその他いろいろランチは残念ながら平日限定そして何時までか不明ドラゴンハイボール飲んだことないんですよねではいただきましょうリール638円水のコップは中空タンブラーでもビールは普通のコップぶどう山椒餃子528円見た目はごく普通ですがなかなか強気なお値段いただきますもぐもぐなるほどこれは山椒好きの私にクリーンヒット味は一般的な粉山椒より未山椒タイプそれが風味ではなくしっかり味と主張していますが主張しすぎずとてもいいバランスただの奇抜な変わり餃子ではなくしっかり仕上げてあります528円は一般的な餃子と比べると高く感じますがこれはここで十分な強い味山椒好きなら食べてみる価値はあります私は餃子に調味料を使わない人なので紹介だけ酢醤油を自分で作るお店のようですお店の牛は左端の味噌だれとのこともう一つ別の虫で頼んでみましたセロリ餃子539円もぐもぐなんだこれすげえうまいというかたまんねえ完全にセロリ好き向けに振り切っています少しでもセロリが苦手な人は厳しいかと蒸したことによりセロリの爽やかさ清烈さが激減してセロリ自体の癖が前にグイグイっとでもちゃんと餃子としてまとまっていますこれは面白うまい山椒もセロリも満足楽しい昼飲みですまとめます山椒もセロリも癖が強いので普通の人におすすめと言うのは少し厳しいもちろん山椒セロリ好きの人には機会があれば食べてみてくださいと言えます普通のはニンニク不使用のスパイス餃子とのことですかこれなら普通の餃子も期待できるかなとでは会計ごちそうさまでしたエンディングは近場をうろうろしますキムチ屋さん読みはジジュか聞きかなブログ京都グルメ R さんがイカキムチをしているので気になっています去年開店したシャンプンプン再刊さん酷評判いいですよねただ先週からお昼のみの営業に口炊きの端がある廃屋激渋
古民家カフェ小結びさんここは私が狙っているお店読めない店名は食べログによるとチェーワンシャオコ海賊系が地中華で日本人のお店らしいです店頭メニューには日本語ありました梅と鶏飯特急疎水の看板この後さすがに瓶一本では飲み足りなかったので立ち飲み屋に行きましたが会えておらず悲しみの帰宅ではまた昼飲み会でお会いしましょうご視聴ありがとうございましたチャンネル登録と評価していただけると嬉しく励みになりますのでどうかポチッとお願いします